ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் டைட்டில் பார்த்தனே தெரிஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ரூம்ஸ் அண்ட் ஏரியா பார்க்க போகிறோம் ரூம்ஸ் அண்ட் ஏரியா அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃப்ளோர் பிளானில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த ஃப்ளோர் பிளானில் எனக்கு எவ்வளோ ஏரியா நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு ரூமும் எனக்கு எவ்வளோ ஏரியா வருது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வாசிங் அண்ட் சைட்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த டைப் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இது பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க இது நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லா குரூப்போட லிங்க்கும் கீழே இருக்குது அதிலையும் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க நான் லிங்க் அனுப்புவோம் அதில் டெய்லியும் ஓகேவா ஓகே நம்ம இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃப்ளோர் பிளானில் நான் எனக்கு எவ்வளோ ஏரியா வந்திருக்கு நான் எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு ரூம் போட்டிருக்கேன் என்னோடய ஹோல் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோர் பிளான் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன என்ன பிளானுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த பிளான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஆர்கிடெக்சர் டேபில் ரூம்ஸ் அண்ட் ஏரியா இந்த டாபிக் இந்த இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கவர் பண்ணுறக்கு கவர் பண்ணலாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த டேக் ரூமில் கீழே ஆரோ இருக்கும் பார்த்திங்களா இதில் டேக் ஆல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டேக் ஆல் நாட் டேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டேக் ஆல் நாட் டேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனே வந்து நம்ம அனோடேட்டில் இங்கே டேக் பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இங்கே நம்ம அனோடேட்டில் டேக் அப்படிங்கிற டூல் ஒர்க்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ அது வந்து கிளியராக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணுறது வந்து மேலே கேமரா கவர் பண்ணலாம் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் அதில் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட் ரூ ரூம் அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி எல்லா ரூமுக்கும் ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் ஓகேவா இந்த அட்டாச் பாத்ரூம் நீங்கள் தனியாக ரூம் மாதிரி கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த ரூமோட தான் எனக்கு எப்போயுமே நார்மலாகவே போகிற பெட்ரூம் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் வருதுனா அந்த இதை தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே தான் பெட் பாத்ரூம் இருக்க மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதை தனியாக ஒரு ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தனியாக ரூம் எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த ரூமோட அந்த ரூம் டூ அப்படின்றதோட இது ஜாயிண்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஆகாது இந்த ரெட் கலர் லைன் பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் தான் இருக்கும் இந்த இதில் ஜாயிண்ட் ஆகாது ஸோ இதில் ஜாயிண்ட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வாலையும் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரூம் பவுண்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை டிக் பண்ணி விட்ருங்க இதை டிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இப்போ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம இது ஒரு ரூம் ஒன் ரூம் டூ ரூம் த்ரீ ரூம் ஃபோர் ரூம் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லை எனக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு பிடிக்கல இப்போ நீங்கள் எப்படி தேவையோ அப்படி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எங்கே தேவையோ அங்கே ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த நேம்ஸ் இருக்குது பிடிக்கலாம் நான் வந்து இதில் கிச்சன் பெட்ரூம் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிச்சன் அப்படிங்கிற டைப் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிச்சன் ஸோ இதை வந்து பெட்ரூம் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபேமிலிக்குள்ளே போவோம் ஏன்னா இது ஃபேமிலி டபுள் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணாங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இது மெயின் ரூம் இது ஒரு சிட் அவுட் ரூம் மாதிரி வச்சுக்கலாம் சிட் அவுட் ஸோ இது இன்னொரு பெட்ரூம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் கொடுத்துச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் பெட்ரூம் மெயின் ரூம் சிட் அவுட் இப்படி ஒவ்வொரு நேம் கொடுத்தாச்சு இந்த ஒவ்வொரு நேம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணி காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் கிளைண்ட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி நான் கொஞ்சம் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணி காமிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அனோடேட் போங்க அனோடேட் போய்ட்டு இந்த இடத்துல கலர் ஃபில்க்கு மேலே கலர் ஃபில் லெஜண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படி வெளியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் டைப் அப்படின்னு ஒரு கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு டூல் பார் வரும் ஸ்பேஸ் டைப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் டைப்பில் நம்ம பண்ணுறது வந்து ஹச்பி சோனும் கிடையாது ஸ்பேஸும் கிடையாது இது வந்து எம்இபியில் தான் பண்ணுவோம் நம்ம பண்ணுறது வந்து ரூம்ஸ் வைஸாக தான் பண்ணுறோம் ஸோ ரூம்ஸ் வைஸாக
ஜஸ்ட் நான் ரெண்டு கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி அப்ளைக்கு கொடுத்தோம் பார்த்திங்களா ஸோ இதில் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது இதுலேயும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கலர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து கலர் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் காண்டி இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு இப்போ வந்து ரூம் எப்படி சொல்கிறது இப்போ எனக்கு வந்து ரூம் வேணும் அதாவது ரூமோட இந்த மாதிரி எனக்கு ஏரியா கீழே பார்த்து எனக்கு வந்து ரூம் ஏரியா வேணும் ஓகேவா ஸோ அதே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ரூம் செப்பரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா இந்த ரூம் செப்பரேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இது வந்து மெயின் ரூம் இந்த மெயின் ரூமில் ஒரு சைடில் எனக்கு ஒரு பூஜை ரூம் வரப்போகுது அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஸ்டோர் ரூம் கிச்சனில் எனக்கு ஒரு ஸ்டோர் ரூம் வைக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போ இதுக்காண்டி நம்ம போய் தனியாலாம் ஒரு வால் எடுத்து வரைஞ்சிட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரூம் செப்பரேட்டர் எடுத்துகிட்டு இப்போ சப்போஸ் பூஜை ரூம் வருது அப்படின்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் பூஜை ரூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரூம் செப்பரேட்டர் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தனியாகிடும் தனியானதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் ஒரு ரூம் வச்சுக்கலாம் புரியுது ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு ரூமாக கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பூஜை ரூம் சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் ஒரு ரூமாக கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் புரியுது ரூம் செப்பரேட்டரோட இது விஷயம் புரியுதா என்னன்ட்டு ஓகே இப்போ நீங்கள் பூஜை ரூம் வச்சிங்கன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பூஜை ரூமுக்கு ஒரு கலர் வந்து இண்டிகேட் ஆயிரும் ஓகேவா ரூம் செப்பரேட்டர்னு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தனியாக இங்கே ஒரு ரூம் வரப்போது அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து ட்ரா பண்ணால் போதும் அது ஒரு தனி ரூமாக கன்சிடர் ஆகிரும் இது வந்து ரூம் செப்பரேட்டர் அடுத்து டேக் ரூம் அப்படின்னா நம்ம இதுதான் டேக் இப்போ கிச்சன் வருது இல்லை பெட்ரூம் வருது இதுதான் டேக் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது டேக் ஆயிரும் ஓகேவா நீங்கள் அப்படியும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கேருந்தும் டேக் பண்ணினாலும் ஒன்று தான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரூம்னு கிளிக் பண்ணி டேக் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேவா இது வந்து நேம் வருஷம் கலர் வச்சாச்சு தனியாக ரூம் எப்படி வர எதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஏரியா ஏரியா வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏரியான்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரியா பிளான் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஏரியா அப்படிங்கிற ஹைட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்னொரு இண்டிகேட் பண்ணல ஸோ ஏரியா பிளான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டபிள் கிராஸ் செக்ஷன் கிராஸ் பில்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ கிராஸ் பில்டிங்னால் மொத்த ஏரியாவோட அளவு ரெண்டபிள்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரூம் தனித்தனியாக சிங்கிளாக எடுக்கணும் அப்படின்றது நான் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பில்டிங்கில் சொல்கிறேன் லெவல் ஒன்னில் வேணுமா லெவல் டூ வேணுமா எனக்கு லெவல் ஒன்லேயே போதும் இப்போ லெவல் டூ வேணால் லெவல் டூ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு லெவல் டூ போயிடும் இல்லை நீங்கள் எத்தனை லெவல் வச்சுருக்கீங்க அத்தனை லெவல் நீங்கள் காமிக்கும் லெவல் ஃப்ளோர் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா லெவல் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் லெவல் ஃபோரில் போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஃப்ளோர் ஏரியா காமிக்கும் இப்போ எனக்கு லெவல் ஒன் மட்டும் போதும்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ என்ன கேட்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் ஏரியா பவுண்டரியில் அதாவது அவுட்டர் அவுட்டர் வாலில் இருந்து வேணுமானு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் வாலில் இருந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட பில்டிங் ஏரியா ஏரியா வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது தௌசண்ட் ஒன் நாட் டூ ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த இந்த பில்டிங்கோட ஏரியா இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ஏரியா இதை நீங்கள் நார்மலாக நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து எனக்கு ரூம் பை ரூமாக வேணும் அப்படின்னா அதே இதில் ஏரியா பிளான் போங்க இப்போ ரெண்டபிள் அப்படிங்கிற இருங்க கிராஸ் பில்டிங்னால் ஒரு ஃபுல் ஏரியா இப்போ ரெண்டபிள் எடுத்துகிட்டு இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து அவுட்டர் வால் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணியிருக்கணுமான்னு கேட்குது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவுட்டர் வால் ஃபுல்லாக மார்க் ஆகிருக்கும் நோ கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வரையிற மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து நோ கொடுக்குறேன் சார் ஃபஸ்ட் நோ கொடுக்குறேன் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் ஸோ இந்த மாதிரி அவுட் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து நம்ம நோ கொடுத்தோம்ல நோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏரியா பவுண்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரூமாக அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ரூமும் தனித்தனியாக காமிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி லைன் வருதா இதே நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ளூ லைனை வந்து அவுட்ரு ப்ளூ லைனை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்ம நோ கொடுத்தனால அவுட்ரூவையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்ரு ப்ளூ லைனை வந்துடும் நம்ம இன்டீரியரில் மட்டும் இந்த மாதிரி பிக் பண்ணால் போதும் ஏரியா ஏரியா பவுண்ட்ரி அப்படின்ற இடத்துல நம்ம பிக் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் எல்லா ரூமையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் ஏரியான்னு எடுத்துகிட்டு சாரி இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து ஏரியா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ரூமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ
ஸோ நம்ம லெவல் டூ க்ரியேட் பண்ணல நான் லெவல் ஒன் மட்டும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா லெவல் டூ என்னால் சேம் ப்ரொசீஜர் லெவல் டூ க்ரியேட் பண்ணல லெவல் ஒன் வரைக்கும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த விஷயம்லாம் பார்ப்போம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன் மேலே உள்ள டூ பார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக டெக்னிக்கலாக முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் நம்ம வந்து க்ரியேஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ம